，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。明明你才是主家玉孽，可是我父亲却把我交给了敌人。我是带你而死，应该死的人是你，是你。少爷的剑，你父为了护卫周全，葬送了自己的骨肉。我对不起你，我对不起娇姐。徒<笑>儿，你心魔未除。难破之故，为师夜观星象，你命中带煞，恐有杀身之祸。解铃还需系铃人呐，你和江家那女子的婚约也该有个因果了。吧是否这是什么？昆仑神功。乃是当今天下各方势力共睹，四方战神、十大财阀、八大宗门势力，皆为我所用。拿着这些，也好有个照应。谢师傅，下山去吧。唯有渡劫，方可修成大道。龙王殿殿主冷烟，拜见帝尊。我要你们查的事儿，查的怎么样？江总，那可是龙王殿的人。不过那个青岩到底是谁呀？竟能让龙王殿的殿主下跪？帝尊，这些年江家过得并不好，您养父一家帮您逃跑，得罪了江州第一豪门魏家，江暮雪小姐的墨锁集团受到打压，已经很久没有发出工资了，濒临破产。奇怪，感觉有几分熟悉。算了，催债的找上门来，先办正事。帝尊，是木子小姐。小姐，快点开，还留点啊！住手！你们怎么这么做呢？哼，江总，你也别怪我，都拖欠我们半年工资了，现在快破产了，我们不搬东西，谁给我们发钱呀、啊？我们都是上有老下有小的。对不对，兄弟们？对，是。少主要帮忙吗？哎，我他妈干什么？给我放下！你别让。江暮雪是吧？你不知道，敢在我老婆家放肆，你他妈想死？来人！给我好好的收拾他们！老公，穆雪已经结婚了，终究还是没有等到我下山吧？那我们的婚约又算什么？要不算了吧，穆雪。是我没有经营好公司，不怪他们。我跟你们保证，工资我一定会发的，公司你一定会运营下去。滚！去哪？走。江穆雪真是有眼无珠。放着少主这么好的男人不要，竟然跟霍少结婚。穆雪啊，这些人都把你除了以后，这样下去不是个办法。实在不行，就把公司关了吧。妈，我担心的倒不是公司，而是卫青这魏家人。欺人太甚！你爸还是战将军。妈，多亏了云少，愿意跟你姐结婚。现在外面的人都知道你们是夫妻关系，这魏家也能收你。哎，阿姨，您太客气了，这都是你应该做的吗？你<笑>是楚云霄，你还敢来？你给我滚！消失了十年，想当初，你我的婚约回来，是来退婚的。退婚，十年时间，五十。我祝你快乐幸福。
。你确定要跟我退婚吗？不退婚，那等要你等十二。混账！不行，这就是你等了十年。我还以为有婚姻学，原来是一个忘恩负义的白眼狼。趁我没发火之前，最好闭嘴。够了。该闭嘴的人是你吧？楚木小，我没想到你是这样的人。我是什么样的人？好你个楚木小，悔婚是吧？再也轮不到你。你是个什么东西？你有什么资格说悔婚？你知道我们相思过的是什么日子吗？不要再说了，楚木小，有教母时，从来都没有背叛过你。我的英在天，是假结婚，是吧？假结婚，为什么这样？为什么？你说为什么？还不是因为你这个祸害，我是因为你，我儿子死了，我老公站家的位置也丢了。要不是有余生，我们我们父母在江城可怎么活呀？怎么会这样？当年的事，怎么又过去了？过去了，你说的倒是清醒。你一个人在外面逍遥快活，我们一家人被你害惨了。你刚刚说“我光母”是什么意思？难道也是他？你想见他是吗？王爷，把我老公带上来。养父，养父，是我呀，我是林霄，你还认得我吗？我是林。你一走了之，留下一堆烂摊子给我们。我父亲为了救你，拿他的亲生儿子冒充了你，嫁给了他们。结果这件事情他心神受挫，后来魏家一个劲的逼迫我，父亲也天天被人欺负，被后宫给逼疯了。是，对不起，江子，这一块可我养父他们的护卫之恩。是我对养母这么多年的愧疚之情。你干什么？是，我欠你，欠江家太多，我发誓，江家所受之辱，必将昭雪，将来所受之辱，必将凌阵化雨。现在，你是该给养父治病。你知道。江苏的病要是能治好，还轮得着你啊？李少找了天南最好的神医都没有治好，怎么？你以为我比龙国第一神医还厉害吗？你们如果不信，我可以亲自试试。好，你可以试试，但是如果你治不好，你和穆雪就此解除。不，楚林霄，你别以为你一个小不可，我对你已经彻底失望，前世。我所托非你，今后我再也不会杀下去了。等等，你要干什么？给养父治病。治病？你有行医资格吗？我看你是想至死相处吧。中医博大精深，岂是你能理解的？让他治，我父亲要是有什么好歹，他也比较好过。你都找了这么多针了，我爸怎么还没有好？玉芳，你现在轻一点就好。日本人是谁？你是？爸，爸，你还认识我吗？我是暮雪呀、啊。老头子，你真的好了。江伯母好了，哎呀，真的假的？这可是天大的好事啊！慧清，来我家干什么？这里不欢迎你。暮雪，你怎么能对我这么绝情？我听说伯父好了，特意过来道谢的。皇上，皇上，皇上，皇上
，好扯啊！百年了，起开！没有没有，魏少，我们家老头子没治好，你都看见了，还傻着呢，就放过我们家吧。没好，好，那就把这狗粮吃了。我记得。本少倒要看看，这老头子是真傻还是假傻？卫星是吧？我是天南云家的云在天，不妨别管面子。你想起来了，就是你跟江暮雪甲结婚想骗我是吧？是我。怎么样？好，好，好。你呀，鬼面人！今天我把还撂，要。这个老头子把狗粮吃了，要不江暮雪跟我回家成婚。真是一只瞎了眼的你说什么？你小子脸很深啊？不难吧？哎，不是，老头子，快离开什么？快停下来！吃，好吃，好吃。爸，欺负人有个限度啊！你回家就坐两天。我，吵什么吵？一个草鱼也配跟我说？怎么，你还是不服吗？魏少，错了，我错了，不敢了，我再不敢了，这就对了嘛。到你了，你服不服？完了完了，这下全完了，云少的认怂了。还愣着干什么？快道歉啊！我想背靠后门。想带走这家孩子，我当家族，我是操死人的。让我认错是吗？你说呢？让我认错，有两种办法，一种是我死，一种是你死。你疯了！你干什么？快放了魏少！我一根毫毛，包括江家，全都死。让我养父吃狗粮，一根毫毛，是不是太轻了点？你想干什么？炸！啊！我的腿，我的腿，给我退下！你你到底是谁？你敢不敢报上名啊？我楚凌霄。你不是十年前已经死了吗？你，滚过去告诉魏家，想要救魏青，就放他过来，滚！我，心有此理，这个样子，居然有人敢欺负你，大胆儿子！难道当年我们都被江河给骗了？他给的楚家云烟，根本不是楚云霄，不是。我让你真得要知道，我这家怎么吃不完都这道理。我不管他是不是楚灵香，都要斩草除根，立刻通知红门，让他们十八大宗师全部出山。还有，让我龙虎堂的十大堂主集结待命。是。那少爷呢？少爷有一腿好神，他们暂时杀不了他。赵叔，楚灵霄，你该死！现在我就通知你，别胡来了。那我们今天这么不管了吗？我们没有什么办法，他自己闯的祸，还自己挤进几两，不知道吗？我回来就回来了，不隐瞒身份，不说，还去惹他魏家，他就是找死。云少已经说了，这件事情云家没有办法插手啊。希望如此。就交给我吧，爸，你你好了，老头子，你真的好了？是凌霄治好了吧？我之所以装疯卖傻，就是怕魏家人看着。只是我没有想到，这凌霄的脾气。拼了这条老命，也服你一阵拳。将军，大侠，这北王率军已经杀过来了，我派了凌霄，快把
，向后门走。快，将军，这儿由我顶着，你跟李守汉去走。老、嗯、将，少废话，生当做人杰，死亦为为兄。楚破天，不愿苟且偷生，此番功高震主，死也认了。但是，要给楚家留个后啊！快走，将军，快走。啊！帝尊，魏家做贼心虚，竟然召集了鸿门宗师出山，还有龙虎山上仙人，把江城围的水泄不通，生怕您逃走。重视就好，我还怕他们不够重视，那就没意思。既然他们想玩，那不妨去玩大一些。那是下山的时候，师傅。令龙神殿速来将士集合，令天神殿将士集合，令四大战神将士集合。帝尊，这其中一个就足以颠覆江城了。踏碎鸿门也不在话下呀。既然要颠覆，那就颠覆的彻底一点。帝尊，惹我不足，但惹我眼目一点，就该杀，该罚。明天正午，我要看到这桌上所有的事。出现的将来，少一个，你们。谨遵号令。十年前那个楚家余孽没死，被江河图挑包了。你确定？确定。当年那个孩子就是江河图的儿子。这个老家伙可真舍得呀！现在楚凌霄回来了，他伤了我的儿子，还叫嚣着要报仇。诸位，我们。来的也正是时候，我听闻这个昆仑帝尊下山立业，也在这江城。这次除掉楚凌霄，只是顺手。我们主要的目的还是要拜见昆仑帝尊呢。师尊，你是说昆仑神功的继任者？昆仑掌控着世界上百分之五十的权势和财富，如果……能与帝尊交好，对我们来说那是再好不过了。罢了，本来区区一个废物，不值得我们说。我们快去快回，这么多尊师，只需要一露头，就我下去那个孽障！言<笑>之有理。顺便，我见识一下鸿门的实力，说不定。还能入帝尊的法眼呢！<笑>说得好，这是什么？启禀各位宗师，你小畜生将约战时间提前了半个小时，我们现在要即刻启程。完了，我那个儿子会有生命之忧。好，启程。穆雪，快看，快看，这是你爸的遗骸吗？爸居然把约战的时间提前了半个小时前去赴约了，为的就是要保全楚凌霄。这个挨欠刀的呀，十年前卖了我们的儿子，现在连自己的命都不要了。那楚凌霄就是个逆子，干嘛这么护着他呀？让他去死，让他去死好了。好了，妈，现在说这些还有什么用啊？赶紧走，我们去拦这父亲。楚凌霄犯的错，凭什么一次次让我们家家买单？宁雪，你们就好好待在家里，今天就别出去了。楚凌霄，你给我记着，你能活着，都是靠我们江家。好死不如赖活着，我劝你赶紧滚出江城，永远不要再回来。你在说什么？我不明白。你不明白？你知不知道？何图已经去赴约了，还有人救你，一个人独占百大宗师强者呀！去赴约了，你们不用担心，他们不敢把他怎么样。魏家人若是敢，那么必……你长没长耳朵呀？魏家找了鸿门的宗师，宗师啊！宗师里如龙。喂，燕飞，你们江家怎么敢跟魏家作对呀、啊？
，你老公已经被龙虎堂的人围住了，你快过来呀、啊！什么？你没有把我们家孩子嫁祸人亡吗？龙虎堂不算什么，洪门够死死，他们有事，我也有事，我的人很快就。救命！救命！救命啊！救命啊！我我错了，还不行吗？这俩跟我没关系。是啊，是啊，那你停下来，我射出这一箭，正中靶心，也正中你的小命。混账东西，你在干嘛？呀，来的够快啊！既然如此，就把这个废物交给你们，我在约战之地等着你们，不见不散。爸、嗯。嗯给我杀了他！杀了仇人萧，杀了他们全部！丫头，刚才那个女人很眼熟啊！啊，你认识？啊？好像是龙王殿的殿主。龙王殿，就是那个国际暗网背后的大佬，掌控着世界所有机密消息的龙王殿的殿主。正是，不可能啊！楚凌霄何德何能，竟然调得动龙王殿的人？喂，家主啊，事情闹大了，城主亲临现场，场外聚集了大量行人，交通瘫痪了。那又如何？城主也得给我三分保密，我借他一亩三分地，那是他的荣幸。那小子去了吗？没有，只有江河图一个人。是那个老东西。走。红门的人都来了吗？帝尊，红门的人都到了，那群畜生。正在鞭打营的养父，什么？各大势力的人都到了吗？正在赶，不等了。帝尊，您干什么？这可是数百米高空，那又如何？江河图，你这个老狗还真是忠心耿耿啊！那小子是让你送死。可知道，一日为父，终生为父的道。我要想动凌霄，从我的尸招上刀过去。混起来了，老夫软弱了十年，你们可曾放过？可曾放过我将家？今天，我就算拼个鱼死网破，跟你们一死一回。爸<笑>，你干什么？你快回来，快回来呀、啊！你笑的个胆小鬼，说的倒是好听，可是现在呢，连个人影都没有了，有的好啊！凌霄，你不会真的当了逃兵吧？如果真是这样，你可不配当我慕容素雅的男人，不给你死！谁敢动我一哭？我有一剑，我斩天下宗师，你们谁敢接？李霄，你怎么来了？谁让你来的？赶快走，赶快走吧！义父，十年前我还傻，什么都不懂。但是十年后，江家只有我来守护了。我要让你知道，你的养父不是废物。<笑>不是废物是什么呢？啊，小兔崽子，我看你就是十年前的漏网之鱼。只可惜。江河图的一片苦心，你明明可以逃跑的，可你偏偏又回来了。我回来是为了杀你，放肆！你竟敢在我面前如此说话，你知道我背后站的这群人是什么人吗？当然，一群老狗子，你不死猖狂，黑以为会的三角猴，就可以为所欲为了吗？我们求你羞辱，一众宋师，灭杀此子！等等，老东西，你又想干什么？师傅，<笑>我江河图，龙国南部退役战将，杀敌寇上万，我要以一身残躯换我儿凌霄性命，请你家家主承受。
你的意思是，你想用你的命去换他的命？没错。哈哈哈哈你说是什么东西呀、啊？我虽然不能，但也是龙国战将，是杀敌上万，屠龙国一片安宁。我没有资格。我呸！我区区一个战将，在我这里毛都不是。你想用你的命换他的命是吧？也不是不可以。说出一个条件：县主的老婆和女儿，女儿不是我，女儿不是<笑>我儿子。这样，我回家我可以磨你双手。我<笑>操！姐夫、哎，我的妈，你不愿意啊？啊？那就没得商量喽。我要不到，也是身为豪门家主，我怎么有人性？这下怎么办？云生，云生，你快想想办法，去找我求你了，行不行？你你不是要娶我女儿吗？我答应你，我更答应你。可是，林大少，我宁愿跟你结婚，也不愿意娶我为家的王。求你，求你救救我父亲！云霄，不是，看来只能请我云家老祖。太好，太好了！这云家是天南第一豪门，只要云家肯出手，不管怎么样，那魏家给他给几分面子啊！可是，我真的要嫁给云霄，傻孩子！大少对你不错呀、啊，你总比那个废物强吧？那有什么用？他除了在这瞎叫唤，关键时候还得你爸帮他出头，他就是个无权无势、没脑子的蠢货。我本以为十年时间足够让一个人蜕变，可没想到楚云霄就变成了一个蠢材。即便是他不撕毁婚约，我也不可能跟这种人在一起。他不配。你这么想就对了。开什么玩笑？为了个女人，就想让我云家得罪红门？我才不为了楚林霄那个废物买单呢！走吧，别想什么死！就凭你吧，我看你一把年纪了，赶紧滚吧！我怕一出手，你骨头就死下。砰！我身后有红门各大宗师，还怕你个黄头小儿？原来是想以多欺少，今天我们就是多欺少，我们就是强凌弱了。怎么样？嗯，十年没下山，至少就变成这样了。小子，你太幼稚了。世道本来就是这样。好一个世道本来就是这样，就喜欢以多欺少，就喜欢恃强凌弱。没错，一群宗师，竟然还有脸说没错。不过，你们不会真的以为就没有人？小子，你不会是想告诉我，你还有后手？怎么样，打起来了？快来，城主，我们真的不要出手吗？不然怕伤到出人命啊！吞伦帝尊莅临江城，要舍得帝尊不高兴的话，怕是……无妨，连国主都是昆仑神帝的徒弟，按辈分来算，国主。还是帝尊的师兄呢，他不会为难我们。那我们真的就不管了？管？怎么管？没看到红门的人都来了吗？见血了，见血了！两不八十就闹大了就行。魏家盘踞江城多年，要是能管，还用等到现在？要我说，还是江家不识趣，非要得罪魏家，搞得我们都不得安宁。什么？知道，怎么了？刚刚得到消息，龙王殿的人出现了。龙王殿的人来了，有多少人？全体出动。什么？你瞧。
你该不会拜在龙王殿了吧？你的面子可真够大，连龙王殿殿主你都能请来。娘子，这就是你找的人吗？没想到你还有些本事呢。冷殿主，真是不打不相识啊！红门的名号你应该听说过，到我这儿来，这小子给你多少，我给你双倍。他给的，你可给不起。冷艳率部前来参见此人。这，冷艳，你怎么给他跪下了？他何德何能啊？跪下，晴雯，我给你们一个忠告：有些人一辈子也惹不起。龙王殿，哈哈哈哈好一个龙王殿！开玩笑，我不知道冷艳为什么给你跪。但是这些不重要了，你能把龙王殿请来，已经是你的极限了吧？哎，小子，一个龙王殿可不够。没错，龙王殿宗师能有多？我红门乃龙国第一宗门，有十八名宗师。冷渊是吧？不算你是宗师，宗师也有高下之分。他的宗师几十年，早已经是魅尽宗师。我红门十八宗师齐聚，连东南三省都围着他。那个看起来好像对他挺忌惮的，有点眼熟。我想起来了，那个女人叫冷艳，我见过，是龙王殿的殿主。龙王殿？哎呀，还是云少靠谱，肯定是他找来的帮手。真的是云在天找来的吗？可是云家跟龙王殿并不认识啊！哎呀，不是云少还能是谁呀、啊？肯定是云少，没错。有趣，连龙王殿的人都给楚凌霄站台，这小子到底是谁呀、啊？这个男人真是越来越神秘。不过越神秘的男人，本小姐越是有征服的欲望。宗师数量相差很多，这必然是一番血斗啊！城主，我们要不要出手？宗大人，你找我？你在什么地方？七里总督，江城魏家在天津闹事，带了一批宗师，我正在着手处理此事。岂有此理！都什么时候了，还在看戏？总督，您您这话是什么意思啊？就在刚刚。龙国八大宗门四大战神，数百个宗师级的强者都去了你江城，你竟然一点不知情！你知不知道，这么多武道宗师足以倾覆江城？什么？王行者，你真是要变天了！王好浓重的气息，江城要变天了！每一位宗师都是先天境高手，足以改变铸造气息。这么多宗师一起出现，甚至甚至会发生天地异变呢、啊。总督，我我这就回去。等等，那些宗师正在朝着你所在的方向汇聚，现场也交给你了。闹出乱子，拿你试问。喂，喂，该死，魏无道，到底得罪了什么人？小子。只有一个龙王殿，可远远不够。齐天宗师、北冥宗师，交给你们了。冷言，你们是想现在死，还是三分钟之后再死？小子，还想拖延时间？我留给你的时间已经够多，愣着干什么？上啊！住手！嗯江州大人，你怎么来了？魏无道，你惹了滔天大祸了，还不赶紧收手，离开这里！滔天大祸！哈哈哈哈你是说他吗？楚凌霄，楚凌霄，我还真是有点小看你，没想到你连城主都能请得来。哎呀，废什么话？我根本就不认识他，再不走就来不及了。我可是为了你好，不然你魏家覆灭在即。<笑>开什么玩笑！我有鸿门众多宗师护身，我魏家不灭。哈哈哈，城主大人
，别太会开玩笑了，真是好良言，难劝该死的鬼。我问你，你还请了什么人？我要红门难道还不够吗？对，楚家云烈足矣。你说他是他是楚家云烈，他是楚家云烈，不错，那你还愣着干什么？肃然后绝呀、啊！荒唐。如果不是你出现，这些臭鱼烂虾早就命丧黄泉了。主人，时间到了。雷神，来。什么情况？四大战神竟然来了！还有，还有那些人，还有龙谷的八大宗门，竟然全部抵抗！这些都是你找的人。魏无道，右无门者，为三山五岳，四大战神坠，八大宗门坐镇。这一，你还敢信？怎么不说话？魏无道，这一战到底接？还是不接，我不敢呐！我做梦都没有想到你会将龙国半数势力全都调了过来。早知道你有如此权势，给我一百个胆子，我也不敢接。那你还要给你儿子报仇吗？不不不不不不不报了。那你如我义父，这么讲，又该如何算？只只只要你饶我一命，让我做什么都行。说，当年是谁要你杀？这个，我劝你还是不要知道的好。真没想到，当年的一个毛头小子，竟然成长到这种地步。现在，晚了，晚。当年你那药包，才侥幸活得一命，今天老夫来以命相补，宁死都不肯交代幕后事。<笑>死，我本名，好歹也算是入道几十载的内禁宗师。<笑>想要杀我，没那么容易。不错，小子，有些人你永远都惹不起，是不可杀，不可辱。想知道幕后之人，就从我们尸体上踏过去。真是一群愚不可及的老。你们以为这样就能让我收手吗？李燕，交给你吧。你就是楚凌霄？没错。如果我没记错的话，我好像不认识你。你不认识我很正常啊，我们也从来没有见过面啊。自我介绍一下吧，我慕容生雅，是龙国最大的财团慕容氏的唯一继承人，刚从哈佛金融系毕业，得到家族传言要来江城见你。慕容氏，有点印象。慕容家不正是昆仑神功收复的百大财阀之一吗？你找我什么事儿啊？相亲。相亲。你有什么毛病吧？刚听说跟你相亲，我也很抗拒的。本以为慕容家会给我配个帝都土龙什么的，没想到只得到了你的命。小姐，家主就是让你来见一见他。现在人也见了，我们赶紧走吧。这血腥味也太浓了，而且他一看就不是个好人啊！这么粗鲁，区区五副一个，跟咱们根本就不是一路人。的确不像什么好人。不过啊，你呀、啊，人又强壮，说话又霸气，人还讲情义，我真的好喜欢。小姐，你这是说什么呢？你没看到吗？他刚刚从高空唰的一下就跳下来了，从那么多强者里面安然无恙的出来，比那。
，这女人什么毛病？楚公子，你就答应我吧，我好喜欢。小姐，你矜持一点呀、啊，你可是慕容家的掌上明珠啊，有什么好矜持的？喜欢就是要说出来啊。而且我是从西方长大的，喝着洋墨水都是这样子的。不好意思，要让你失望了，我有位回去。就是刚刚那个说风凉话、看热闹的女人。我和江暮雪早已婚约，更何况我欠江家太多，所以我必娶她，给她一个交代。慕容小姐，你很清爽，我很欣赏你的性格。月月，他夸我呢。对不起，你来晚了。那我可不可以先上车铺买票？所以一个男人这么主动过，我警告你，你惹怒了鸿门，鸿门龙头雷千珏知道的，那可是强者一个。你若是没了慕容家的庇护，你怎么死的都不知道。哎呀，好了，月月，既然他有想要娶的女人，就不勉强他了。你干什么？这是我的电话，有空一定要打给我。风水轮流转，现在离婚率很高的，喝完。我没事儿。别管我，赶紧去看看凌霄。这都什么时候了，你还关心那个凌霄？你差点都没命了，你知道吗？让你去这个门！别听你妈的，孟轩，你当时也在现场，后来到底放成了什么？后来到底放成了什么？后面就下雨了，我们也没有看清楚。反正来了好多人，我好像还听到有人说什么战神。宗门之类的，我不放心，我得去看看。哎，你干嘛去？别拦着我！不，你叫，你叫，你到底怎么样啊？没事，好，太好了。来，慢点。好你个楚林香，你命也太硬了吧？这都能好好的回来？不行，我回来。而且魏家也大伤元气，你说什么？好啊，你笑，你这十年学艺，总算没让我失望。一人独占，为大宗师，真好啊！这在龙国也是荣耀门楣的荣耀啊！爸，你被他骗了，根本只是发布了消息。我是四大战神和八大宗门赶来江城面见帝尊，为家出动的这些人，这才被收拾了，跟他一点关系都没有。这不可能，这魏家有鸿门撑腰，怎么可能不惜得罪这么多的人？当然不可能了，这都是我云家的人。墨雪，我来提亲。亲，你说什么？提亲？嗯。我什么时候答应你，把女儿嫁给你？阿姨，你老糊涂了！你以为谁救的你啊？还不是人家云家吗？女儿为了救你，已经答应嫁给云少了。不过这样也好，总比嫁给这个废物强一万倍。不行，这绝对不行！林霄跟暮雪的婚事那是早就定好了的，绝对不能反悔。江叔。你要死，云少，你对暮雪的心意，我是看在眼里。可你跟暮雪的假结婚，那是为了拖住卫青。想娶暮雪，你总得问问暮雪本人的意愿。暮雪，魏家的事，和云在天一分钱关系。行了，陈云霄，你说这些有用吗？暮雪的意思还不够明白是吗？再说，暮
暮雪集团现在正处在危机，只有跟云少在一起，才可能有未来。啊，说到这儿，我就不得不提提我带来的聘礼了。这价值一千。慕容财团就是那个龙国第一大财团，被称之为龙国的罗斯查尔德家族的慕容集团，那可是跺跺脚都能让龙国经济崩塌的擎天巨擘呀！平生，慕容集团江城分部的照顾跟我很熟，我一句话就能解决慕雪集团目前遇到。明天就是暮雪集团的融资大会了，我已经提前约过赵总了，并且啊，草拟了初步的合同，一千万，可以了。只要暮雪表现的，还有 B， 甚至 C， 总投资额达到一个亿，也不在话下。一个亿？哎呀，一个亿算什么呀？只要搭上了慕容集团，我们江家还怕不发达吗？人家手指头缝里面露一点点。就够我们大富大贵的了，伯母，你放心吧，只要暮雪跟了我，有云家和慕容家，我保证你们江家一定会登上江城第一。什么？江城第一吗？李云少，吃熊来的福分呐、啊！慕容，且不说只是江城的一分，就算是帝都的慕容氏，又算得了什么？看把你们气的！李云少，你说什么呢？你自己不优秀也就罢了，还要看不起别人？这世上还真没几个人能让我楚明少看得起。不管是一千万，还是一个亿，对我来说都是梦。不许，既然你的公司在融资，只要你敢搞，我现在立刻的，让全球百大财阀全部供你选，你看上哪个就选哪个。哪来的狗叫？我耳朵是不是出问题了？世界百大财阀，<笑>没错，罗斯柴尔德、三井、摩根、洛克菲勒这些，我保证。注资不会低于十个亿，云霄，你说的这些，我听着都骇人听闻。咱们做人，能不能踏实一点？我不要再说了，你撕了我的合同，还没让你算账，你还在这装什么腔，做什么事？你赶紧走吧。你让我走。走啊。好。不过明天的融资大会，我说过的十个亿，一分都不会少，就当是我给江战的。第一步，成。让罗斯柴尔德财团的人来江城。明天我需要十个亿的融资。怎么了，楚大少爷？是需要钱吗？你不来找我？哦、oh, ，对了，某人都把我拉黑了，该找不到我。看你一副受气包的样子，该不会是被未婚妻给欺负了吧？这样吧，这十个亿呢，我帮你出，你只要帮我一件事就好了。明天呢，我有一场宴会，你呢就穿着帅气的西装陪我一起参加就好。小姐，该不会是闭嘴？一下把我拉上去。好，你在这边。谢谢。你要不要陪我去吃？不必了，我还有事情。喂，去哪儿
。哎，爸，你别晃悠了，晃悠我头都晕了。真的是你搞的假东西，非要去找人当家里个爷爷。童子竟然还咬人呢，那能怪我吗？我也不是，要是你，我们也不至于这么快就捅人心脏拆下。现在好了。我们的祖师们全都被灭了，我们回家怎么办？怎么办？我记得我说，江家是我的逆子，谁碰谁死。你们还真是狗改不吃屎。你是怎么进来的？啊？外面的护卫？外面已经没人。八二年罗曼尼康帝，上山很多年没。你究竟想干什么？这倒还不错，他把咱们留到现在，肯定就是为了这个。你还不算愚蠢，没错，有些话还是单独说的。苏爷爷，苏爷爷，我你饶了我吧，这些事，这些事都是我妈让我做的，跟我没有关系。这是江家的事，我不敢了。我不敢了！这个逆子，你们很，我都会送去下。我的儿，你究竟是怎么做到的？即便是宗师，也不可能隔空杀人。你究竟有何背景？你们口中所说的武者，宗师。对我来说根本不值一提，因为我是修真者。修真者，没错，昆仑神功之所以能掌握世界上一半的他，就因为他乃是一个修真者的事情。再修真者，你们这些渺小的尘埃，我的手段，上海通所消。下可抵黄泉，我还会聚一个魏家老狗子。修真者，昆仑神功，昆仑神功，凌霄帝尊，就是我。难怪你能召集那么强的人。赵凌霄，我现在就告诉你，你想知道的，现在的你。此刻知道，我其实也没。人家背后到底是什么人？感谢各位来参加我暮雪集团的融资费。大家产品是顶级的，只因为魏家打压，才会屡步如今。向魏家一垮，暮雪集团即将腾飞，继续投资，希望各位能够鼎力支持。张总，张总，一方面啊，你的美貌和才华，大家呀都是有目共睹的；另一方面啊，看在袁大少的面子，我们呀肯定会出资的。我出二百万。杨总，先不说别的，就从您这个气质，我也是一定要投资的。我代表宏达集团投资五百万。你们也太小气了！我云在天，代表慕容财团赵总，投资一个亿。慕容财团，真假的呀？慕容财团还真是财大气粗啊！你们都不知道了吧？慕容财团的赵总可是云大寿的铁哥们儿哦，怪不得。等一下。要给暮雪集团注资的，还有我。怎么哪都有你啊？谁把他放进来的？我来，还需要经过你的允许。我不仅来了，我还要向暮雪集团注资。就你还注资？算了吧，就你还撒把俩枣啊！睁开你的狗眼看清楚，这是撒。十个亿，竟然有十个亿！这
，这可是巨款呀！该不会是哪个财阀家的公子哥吧？他家仓库到啊，这些就习惯虚张声势。楚凌霄，我说你拿个假证照，你有意思吗？楚凌霄，你在家装装也就算了，没人给你进钱。今天可是我的融资大会，关系到我们江家的利益，你怎么敢胡来？我不求你为我们江家光宗耀祖，可你也不能坏我的好事。是真是假，验证。云大少，我相信你不是一个孤陋寡闻之人。慕容财团的印章，让慕容家继承人慕容淑雅的亲笔签名。不知可是真的？慕容财团江州分部负责人赵孤勋，赵总到。赵总，您可算来了。李浪，有我慕容财团给你撑腰，怎么样？面子够大吗？<笑>一会儿，江慕雪上堂之后，可别忘了兄弟话了。赵总，出岔子了。这江慕雪的未婚夫，不知道从哪搞出慕容淑雅亲笔签名的纸卷，价值十个亿呢。是真是假？<笑>好大的胆子！你是什么人？竟然伪造慕容财团的专属印章和慕容小姐的亲笔签名！我是谁？你没有资格知，但是你撕的这张支票，怕是赔不起。哈哈哈！支票是假的，撕了又能怎么样？慕容小姐，那是何等的地步！我连跟慕容小姐擦鞋的机会都没有，而你，看看你这德行，你能弄来慕容小姐的亲笔签名支票？好，大家都听见了吧？赵经理都亲口说了，这支票是假的。今天大家也帮我做个见证，这小子。就是个彻头彻尾的骗子！骗子！替群警领职吗？说什么？区区慕容财团就被你们毁了？慕容淑雅，不过只是被我一个拒绝过的寻常千金。嫂子，你知道你在说什么，还敢玷污慕容小姐？我看你是真的不想活了。小子，我不管你是谁，你敢侮辱慕容小姐？和我慕容财团作对，等等，赵总，还有各位投资人，我给你们道歉，请你们稍等片刻。楚凌霄，本来我很期待你回来，但是你一而再、再而三的惹是生非，所以我要向所有人宣布一个重要的决定。慕雪，我江慕雪和楚凌霄一刀两断。我愿意和云在天结婚。我江慕雪和楚凌霄一刀两断。我愿意和云在天结婚。慕雪，你终于肯答应我了。<笑>我们已经没有关系了，你没有资格待在这里，请你出去。听到了没有啊？让你滚出去啊！滚出去！滚出去！滚出去！楚凌霄，看你这狼狈样，做男人做到你这个份儿上，我真替你感到可悲呀、啊。慕雪，离开我，你一定会后悔的。你确定要跟我一刀两断吗？确定。离开了我，离开了我江家，你怕是在江城都混不下去了吧？慕容淑雅，你不是一门心思的，要我娶你，我就给你一个机会，马上来宴会。<笑>我没听错吧？慕容小姐要嫁给你啊？脑子没记住？慕容淑雅可站在龙国金字塔顶端的人物，怎么可能倒追你个废物呀？绝对是我听过最好笑的事。小子，不会压力太大，脑子坏了。<笑>一个神经病而已。来人，把他赶出去。龙国最大财团慕容财团大
小姐慕容淑雅高，龙国最大财团慕容财团大小姐慕容淑雅高。在下赵公勋，慕容财团江城分部总经理，不知小姐驾到有失远。地上这些，谁干的？就是这小子，他竟然冒充慕容财团的专属印章和您的亲笔签名，在此坑蒙拐骗。你胆子不小啊，还敢伪造我慕容财团的支票？你失忆了，支票不是你给我的吗？哎，你算什么东西？慕容小姐凭什么给你支票？慕容小姐，这家伙不仅伪造支票，而且还说您倒追他了，没错。天哪，我倒追你？请问你何德何能啊，把我说的这么掉价？说吧，该当何罪？慕容小姐，杀了他，这家伙就该千刀万剐。家魔爪想逃出来，你已经走了投谁？但是幸运女神无敌面具。谁让你冒犯了慕容小姐？这次我可管不了你。你说话呀！你哑巴了吗？小姐问你话呢。慕容淑雅，你到底要怎么样？我想要干什么？嗯，我想要惩罚你。惩罚我？是啊。就惩罚你，娶我吧！你搞什么？拿着呀！你说的，给我个机会，你可不能反悔啊！等等，慕容小姐，您可是天上的凤凰，楚林香连我都娶。凭什么你还要放弃他？凭什么？就凭本小姐喜欢，不行吗？可是楚凌霄是我认定的男人，你不要，自然有人抢着要。还有啊，那十个亿的支票是我看在楚凌霄的面子上才给你们慕雪琴的。那支票是真的？娘的十个亿，都拒之门外。既然你喜欢在公共场合宣布一些让凌霄难堪的事情，那我也宣布一件事情。你要宣布什么？我宣布，我慕容财团永不支持慕雪集团。相信在座的各位有不少都是我慕容财团的合作伙伴。我想你们应该知道怎么做。既然慕容小姐发话了，那我们当然是怎么做了。对，江小姐，这就是你的不对了。你得罪慕容小姐干什么？答应你的五百万，我撤回。为什么？我撤回，都撤回。是，这是怎么回事啊？大可多。你倒是发句话呀！十个亿呢？你让我说什么好啊？你还是好好教育教育你的好女儿吧。慕容小姐，求求你，千万不要撤资！你这一撤资以后，谁还敢跟我们江家合作呀？你们羞辱了我的男人，你觉得我会轻易放过你？你的男人？没错。林香已经同意娶我。好了，都别说了。慕容小姐能看上林香，是她的福气。林香啊，你要能成为慕容家族的女婿，这未尝不是一件好事。慕雪刚才她有不懂事了，她犯的错，我来替她想一想。李芳，你说什么呢？就算没有婚约，你也是我的亲人。放心，我不会对江家。放任他管的，好。你这倒是说了一句人话，楚凌霄，你可别忘了，你欠我们江家一条人命。我儿子江剑锋就是因你而死，不如你让慕容小姐再写一张支票。闭嘴！这种话你怎么说得出来？一人支票，张慕雪。这张支票你拿着，我只有一个要求，拿了支票别再来打搅我的男人。
，亲爱的，等等。你知道卡布基诺怎么喝最好喝吗？趁热喝吗？是我喂你喝。无聊。哎，你脸上好像有点东西啊。什么东西？有点晒。别往我脸上吐口水行吗？那个，谢谢你答应我的求婚。什么？这帮家伙下手这么快吗？怎么了？看来芙蓉院要提钱了。你知道我为什么对你这么好？难道还有什么隐情吗？明天你就知道。哈哈哈哈十个亿呀、啊！哎，闺女，你打算拿这十个亿做什么呀？当然是发展公司啦。哎呀。发展公司哪能用得了这么多钱呢？我跟你爸这些年呢，过的都是苦日子，要不然你给我们一个亿爸爸，让我们享受享受嘛。妈，这是投资人的钱。嗯。哎呀，这钱给我们了，就是我们的，我们想怎么花怎么花。你呀，就是太老实了。你这是怎么着？哎，这怎么回事啊？这显示账户冻结，转账失效。错了呀？没有啊，你看，不对，没错呀、啊，怎么会冻结呢？难道，难道是猫在给耍了我们？我就知道他没安好心，他怎么会轻轻松松就给我们十个亿花呢？明天我要找他们说清楚，我非得把这十个亿要回来。启禀帝尊，有件事必须向您禀告一下。什么事？龙王殿彻查十年前那件事，查到江建峰这条线的时候，特意去他的墓地看了一下。结果，结果是什么？结果我们发现，他的墓地是空的。嗯，没错。所以我们有理由怀疑，江建峰当年并没有死。如果他真的没死，可能会成为我们的一大障碍。怪不得我心魔一直未除，师傅难说的不错。江建峰就是我的心魔。很高兴今天大家能够来参加福龙宴。今日我要宣布一件特别重要的事，还希望大家。多帮我做一个见解。慕容小姐，是不是慕容财团在江城有什么新动作呀？是啊，慕容小姐，如果是这样的话，一定要带上我们呀，大家一起发财嘛，对不对？都不是。今日我要宣布，我慕容淑雅即日成婚。我的成婚对象就是……等等，宣布之前，请慕容小姐还一下店的钱吧。还钱，这是什么意思？就在昨天，慕容小姐给了慕雪集团一张十个亿的支票，有这事儿吗？当然有。可是现在这张支票被冻结，我怀疑你们慕容集团内部出现了严重问题。我现在要求你们立刻兑现这张支票，不然我就到城谷那里去告状，讨个公道。不对呀、啊，十个亿对于慕容财团来说小事一桩啊。怎么可能拿不出来嘛？我感觉事出有因，这这个事情，猫腻，成主道。城主大人，我要告状，慕容集团偷窃我十亿的融资法偿还，违背商业诚信。我现在没时间管你们这些琐碎的事情。陈主大人，陈主大人，陈主，您这是做什么？刚得到消息，慕容财团因涉嫌金融诈骗和非法集资，现在慕容财团江城分部已立案侦查
，乌龙财团所有的资金全部被冻结。慕容舒雅之所以这么着急跟我旅行婚约，难道就是因为慕容家出事？看来还是晚了一步。我是女人，按照慕容财团的规矩，女人是无法继承家业的，除非在二十五岁前结婚。才有资格掌控慕容集团的所有家庭。再过两天，我就二十五岁。想到他们竟然在这个节骨眼上动手，哼！原来你慕容家真的不喜欢呀，真是报应！你昨天那个嚣张期间哪去了？啊？不是不报，时候未到。轮到你在这儿说风凉话，你算是什么东西？你配在这儿教授自己？楚云霄，你不是要给这个慕容小姐当小白脸吗？哼，她现在啊，可难了。看你以后怎么在江城混下去！你别说了，慕容家族这么大的财团，怎么说倒就倒呢？啊！你别听从就是你，行不行？你小心祸从口出。等等，不好意思，慕容小姐。您现在已被列为失信的名单，不能乘坐高铁和飞机。不必担心，慕容财团加入了昆仑神宫，没人敢轻易动手。没错，我听说帝尊现在就在这里。慕容小姐，如果你真的想帮慕容家，就去找帝尊吧。你说，我只是按规矩办事。楚先生，我虽然不知道你的身份到底是什么。但我劝你，这件事情你最好不要插手。是，我连帝尊是男的是女的我都不知道，我去哪儿找他？不要那么麻烦。我说呀，你与其大海捞针的去找帝尊，你不如来找我呀。啊，这位是谁？不认识呀、啊。给各位介绍一下，这位就是慕容财团最大的股东江建峰。江少，而且也是慕容财团新任董事长。他妈会不会？是慕容财团吗？哼！瞧我这张嘴，自此刻起就称之为央视财团。看来央视财团就变迁了呀。对呀，江建峰，名字怎么听着有点熟悉呀、啊？是。江暮雪是不是你的哥哥呀？叫什么来着？江建峰，你是？没错，我就是十年前被江家抛弃的那个。如今我回来了。呵，真的是你吗？建峰，真的是建峰，我的好儿子。十年了，你都长大了。妈妈都快不认识你了，梁河图，你现在是不是很痛苦？十年时间，我已经成为了财团之主，而楚凌霄这个废物依旧是一无是处。姐夫，你现在真的成了慕容集团的董事长吗？是江氏财团。哎呀，你会不会说话呀？都说了是江氏财团，穆雪。不用担心了，你哥现在已经掌握了农国第一财团，我们江家，我们江家要发达了。江建峰，我早就知道你狼子野心、哦，但我绝对不会相信，仅凭你一人之力就能霸占整个穆氏集团。哎呀，真是可怜呀、啊，到现在还不信什么？好，看清楚，这是你慕容家的家主令，有家主令在，可以号令整个穆。董事会十个人，九个都支持。你说算不算董事长？十个人有九个人支持你，那最后一个你怎么不是？诸位，我慕容舒雅是慕容家族的唯一血脉，拥有一票否决权。你上位，名不正言。可以呀、啊，慕容舒雅。我原本以为你只是一个大小姐，没想到还是有点脑子。名不正又如何？你们慕容家现在已经没有半个人。你这话什么意思？不明白呀、啊，就是你们所有家人都被我给杀了
哈哈我掌握龙国第一财团，我怎么敢回江苏？知道什么叫做逼警察相遇？知道什么叫做报仇雪恨？小石头，我说的是你，是你。这十年我江建峰所受的一切，都将报应到你身上。十年前，你欠我一条命，你认吗？我认，认就。现在跪到我面前，当我的一条狗，我给你一个偿还的机会。建华，你不能！不能！老子，到这个时候了，你还站到他那边？给老子滚！我江建波宣布，从此和江河图断绝关系。从此以后，我江氏财团。与江家没有任何关系。建峰，我的好儿子，这些跟我们没有任何关系的，都是你爸干的好事儿。他这么说，你愿意和他划清界限？愿意，愿意。这些年我早受够他了，我回头就跟他离婚。难不成你？不是，肯定是跟咱们在一起啊。啊，对对对，作为暮雪的未婚夫。我也非常支持。好，我会为你和穆雪去办一起。多谢江少，哎，不不不，多谢大舅哥。<笑>来，去把那个废物杀了，咱们还可以做父子。啊，建华，你可不能误入歧途。是我对不起你。我可以用一生去弥补这个过失。我现在求你一件事，别为难凌霄。为难？<笑>我江建夫现在是飞龙在天，得罪我的所有人都得死。你连慕容家族的诛杀也空，你认为我会放过那个废物吗？啊？不可能！慕容家族有数位宗师坐镇。怎么会这样？哎、宗师啊，哈哈哈哈哈！宗师在武王面前，武王，不，就是武王。杨玄真，他是杨玄真。江南山上里唯一一位武道通行的强者。宗师已经是我们普通人认知的极限。这武王又是个什么人啊？你孤陋寡闻了吧你？杨玄真可是真龙榜上第三十九位强者。泱泱龙国，十七亿人口，他排第三十九位，一个人可抵千军万马。太极宗最强者，当之无愧啊！连杨玄真都出马了，宋建峰，你到底是什么人？你怎么会有如此滔天的血势？你背后到底是谁？你背后到底是谁？想知道啊？<笑>乖乖的做我的女儿，任我进，我就告诉你。哥，你别这样！你算个什么东西，也敢来支配我？哥，你变了，你以前不这样的，你现在好像一个魔鬼。欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。放开他！滚！滚！滚！说了，滚！哈哈哈！楚林香。没想到这十年你也不是原地不动啊！我还真以为你是个废物。不过越是这样，越有意思。哈哈哈哈哈！这怎么可能？你怎么能是我的对手？宗师不足畏，武王不足惧，没点手段，我怎敢相信？怎么可能？这十年之间，你怎么可能会变得这么强？<笑>没想到吧？你武功再高，也怕手枪。<笑>你比我更加。说，放。一、二、啊。怎么可能？是人还是鬼啊？这人深不可测，江董，快走！放屁！你去废物！今天谁也阻止不了我杀他！给老子一记上！我看谁敢造反
，我是慕容财团新上任的董事长江建峰。我们慕容财团和你们神通关系很亲，大人带人来阻拦我，什么意思？你算了什么东西？昆仑帝尊有令，慕容财团的继承人是这位慕容小姐，在江城，谁要是敢动他，格杀勿论。昆仑帝尊，哈哈哈，好一个昆仑帝尊！既然他肯出面，那我就卖你的命。不过慕容舒雅，你最好考虑清楚，你一日不把控制权交出来，慕容财团将永无宁日。你也不想你父亲的心血毁于一旦吧？还有你楚的笑，别以为仗着有点本事就可以肆无忌惮。你今日只是运气好，相信我，你马上就会迎来龙国最强大的对手。十年之长，我要用你的命来偿还。逼我做。林霄，我本想帮你的，没想到最后还是成了你帮我。今天的事多谢你了，我得赶回帝都了。你别掺和这事儿了，我就是个累赘。你现在待在江城，才是最安全的。哦，我差点忘了，要找到帝尊，只有帝尊才能帮我慕容家度过危机。对了，龙颜大人，您知道帝尊在哪儿吗？慕容小姐，帝尊大人入住在紫金宫别墅。你如果想见他，可以晚上去别墅看看。今天还要感谢冷烟大人出手，晚点我就去紫金宫。哼，没想到你小子还挺能打的嘛。不过能打又怎么样？你还是配不上我们家小姐。我们家小姐的良配一定是帝尊那般的英才。好啦，你家小姐都破产了，我还配不上她？你，你就是配不上。好了好了，凌霄，我们先走了。怎么样，同学？这可是我费尽九牛二虎之力，才搞到紫金宫的钥匙。在天，我们在帝尊下榻的紫金宫开 party， 是不是不太好呀？万一帝尊回来了，那就……不会的，江小姐，你放心吧，今天就在这儿开开心心的玩，这座别墅。都是我们的，坐下。同学，今时可不同往日了。江少执掌了慕容财团，今天啊，你得要好好庆祝一下。喝两杯啊！那还愣着干什么？赶紧布置起来呀！快快快，赶紧布置起来！李<笑>少，今天晚上可就看你的了。你只要把江雪给睡了，以后就和江剑峰一样一道捆绑。废话，张你说呀，放心，事成之后少不了你。哈<笑>月月，昆仑神功是远高于慕容财团的存在，一会儿见到帝尊，说话一定要客气一点，注意分寸，听见了没有？放心吧，小姐，我只有对楚云霄怎么样。帝尊大人，小女慕容舒雅特意来感谢帝尊大人的救命之恩，小姐。或许是别墅太大了，帝尊他听不见呢。咱们要不去敲门吧？好吧。帝尊大人，帝尊大人，小姐，帝尊大人肯定在等着我们呢，还特意给我们留了门，我们进去吧。吆起来，大点声！你们在干什么？哎呀，我看看这是谁呀、啊？慕容大小姐，怎么，你也要来跟我们一起庆祝？<笑>对呀、啊，你不应该来庆祝，你应该在慕容家奔丧嘛。<笑>这里可是帝尊的宅，谁给你那么权利在这里放肆？好害怕呀，帝尊啊！<笑>他妈的，俩帝尊的丫鬟啊！你跟帝尊什么关系？说的好像你认识帝尊。我也不认识帝尊，所以今天特来拜访。哦，原来你是来拜访帝尊的呀？那不好意思，你来错地方。帝尊，就算他不在这里，你们也不应该在这里胡闹啊！哦，对对对，我跟大家介绍。
，这位就是慕容家唯一的活人，慕容淑雅。放开我们家小姐！你还以为自己是千金大小姐？你记，信不信客气？再给别墅就把你办了！放！哼！人家怎么哪他妈都有你？干什么？我亏我下榻了。太奇怪了，你下榻了？<笑>大家伙都听到了吧？你在说什么呀？你以为你是谁呀、啊？你能住在紫金宫？啊！呸！这小子得罪了江少，让他跪下，好好欣赏欣赏哥几个的雄风，我才放了这小妞。就凭你们几个，臭鱼烂虾！哼，我数到三，一、二，什么意思？我帮你数。小子，看来你是不想救这个小妞了，是吧？啊，好，哥几个，慕容家。已经落寞了，慕容淑雅可是龙国的第一品女啊，味道一定很香啊！我给你打，赌什么？我赌你，动不了他一根毫。<笑>这他妈就是一大根毫，怎么样？老子碰了，你们把小爷我怎么样啊？<笑>啊！你小子除了会打大山楂，你还会什么？会这些就够了。楚凌霄，你知道自己在干什么？这里可是帝尊下榻之地，你竟然敢在这里胡闹！你不想活了？你还知道这里是帝尊的地盘？那你们又在这里干什么？睁开你的狗眼看清楚，这是什么呀？紫金宫别墅的钥匙。我们能得到钥匙，就是得到了帝尊的允许。我们想干什么就干什么，你管得着吗？得到帝尊的允许，什么时候的事儿？啊？你不需要知道，赶紧滚，别耽误了我们的狂欢。这是你喝的酒，我还没来得及喝，你干什么？小子，我告诉你，这可是帝尊酒柜里的酒，是我专门给穆雪准备的，你最好别动它。楚林香，你够了！你知不知道这酒有多贵？那你知不知道，这酒被人下药了？什么？这群人明显没安好心，你却看不出来，还在这帮人躺说。在听，他说的是真的吗？穆雪，你别听这些胡言啊！小子，你别吃不着葡萄说葡萄酸。哦，我知道了，你是看慕容淑雅不行了，又后悔跟穆雪取消了婚约，所以还诬陷我。是是，小白脸吃软饭都这样。再小姐，你可别上当了。我又不是三岁小孩子，我是不会上你当的。江慕雪，你现在跟我走还来得及，一会儿药效就要发作了。楚凌霄，你少来这套，我早就看清你了。我是不会跟你走的。好，这别墅啊，给你们又如何？江慕雪，这是我最后一次救你。舒雅，我们走。等等，小白就来想走就走，你把这帝尊别墅当什么地方了？警告，趁我没发火之前，见好就收，别得了便宜还卖乖。老子最不爽的就是你这个态度。谁呀、啊？啊，这是帝尊别墅，有钥匙的是我们，你才是那个擅自闯入的，想走吗？没门！先生，你等着，我这就给紫金宫的人。小子，完了！林霄，我们还是赶紧走吧。他们有别墅钥匙，肯定和金宇是一伙的，我们肯定会吃亏的。吃亏的是他们，这栋别墅，就算我烧了，谁都不敢说什么。真是无药可救！<笑>哎，你们听听，你以为你是谁呀、啊
，你敢用这个一砖一瓦，都死不足惜。是啊，你干什么？这可是最顶级的拉菲工坊，是所罕见。我砸了，谁能保？你砸的不是一瓶酒啊，这是五个亿呀、啊，五个亿！人民会上价值五个亿的红酒被你摔碎了。西子，你又找，你摊上事儿了，你摊上大事了，你。好，你疯了，那可是帝尊珍藏的毕加索真迹。巨石罕见，只有一副孤品。楚离香，你快束手啊！就凭现在慕容家跟昆仑神宫的关系，也保不住你的。走，你别跟他们置气，不值得。置气？他们也配？我毁坏了自己的东西，犯法。现在该你的了。什么意思？看上不顺眼，毁了，砸了，敢吗？你以为我跟你一样的？怎么？怂了？你就是个疯子！经理呢？经理怎么还没到呢？这小子那么猖狂，没人管啊！谁在闹事？我经理，你来的正好，就是这小子，不仅私自闯入帝尊别墅，还砸了名酒，烧了名画，好小，好大的狗胆！知道我在干什么吗？这是死罪，死罪。我看死罪的不是我，我还是你吗？没事，王经理，你还愣着干什么？赶紧通知昆仑神殿的人处理他！王经理，如果我没记错的话，紫金宫别墅的钥匙是你保管的，是是我。王经理，你这是怎么？咱俩多少年的交情，你赶紧处理掉他！我看处理的人是你，你你这是一些混账东西。谁让你们擅闯帝尊别墅的，还敢不经过我的同意拿走别墅钥匙？你们真是罪该万死！王经理，明明是你闭嘴！装模王经理，我砸碎了名酒，有罪吗？没有。撕了名画？没有。那就让这帮人给我滚出别墅，半小时内把别墅给我恢复原样，不然。你知道什么？还不给我滚！林霄，我怎么感觉你对紫金宫别墅特别熟悉啊？你来过这里？这里是我住的地方。我熟悉，很正常吧？晚餐我已经向王经理准备好了，一起吃点。这里可是帝尊的房子，王经理他会听你的。我就这么不像帝尊啊？说你胖，你还喘上了。帝尊掌控着这个世界上的半数财富和权势，怎么可能像你这么年轻啊？等会儿帝尊回来了，要是知道你这样，肯定会出大事的。你是不是认识王经理？算了，随你怎么想吧。今天你就住在这里吧，我先去休息了。看来楚凌霄对江暮雪还是有纠结，万一江暮雪心一软，两个人岂不是就复合了？不行，楚凌霄是本小姐的，谁也抢不走。江暮雪。这下看你怎么跟我抢男人！这女人又搞什么花样？慕雪，昨天晚上没事吧？林霄那个家伙，他有没有占你的便宜啊？哎呀妈，没事，是楚林霄救了我，不然我就被云在天欺负了。真是没想到，云在天是那种人。我就说过，那小子不是什么好东西。可是。我昨天见王经理对楚凌霄那么尊重，爸妈，你们说
楚凌霄，该不会是帝尊吧？怎么，帝尊？<笑>怎么可能？啊？哎呀，我的傻闺女，不是因为他救了一次你就心软了吧？你可别忘了，云大少才是你的良配，你们的婚期马上就到了，你可不能反悔啊！你再说了，这云大少也没错呀。那婚前失爱，那是人之常情嘛。妈，混蛋！怎么了？没事，我跟楚凌霄是不可能的。云大少约我去电地渡来的一些大少，我先去了啊。罗斯查尔的嫡强人鲁毅拜见帝尊。你来得很及时，我准备将慕容家的问题交给你来处理。这是我的荣幸。对了，周人，我为你准备了礼物。礼物？我知道你不是凡夫俗子，所以准备的礼物还有心意，你肯定喜欢。凡夫俗子，用的不错，你中文有进步了。这是，这是世界上第一批现成的自行车，现存只有五辆。能上路的只有这一辆，价值十个亿，光保险就省了五个亿。主人，这是罗斯查尔的至尊金卡，只要你打电话，我们就能解决所有的问题。好。你们去哪儿啊？啊，帝都来了不少老同学，我要去参加宴会，顺便让他们帮帮忙。小姐，我们车被江建芬那个混蛋给扣下了，我们怎么去啊？要不我带你？那我呢？哎，这种感觉真好，感觉回到了时间。妈的，不长眼睛了！周嫂，您这可是限量款豪车，让他给撞了，让他赔钱。明明是你们先闯红灯的，凭什么让我们赔钱？哼！哎，江上，罗浮宫大酒店嘛。行，我马上到啊。真的。晦气！这些钱。够赔你的破自行车了吧？啊，等等，这不是钱的问题，给我们道歉。啊，哼，道歉？你知道我是谁吗？啊，你骑一辆破自行车，叫我一个开豪车的道歉，你这里没毛病吧？老子不是今天赶着有事，非得弄你不可。哼、嗯，你很有钱吗？我。周成龙，你去打听打听，我周家缺钱吗？既然不道歉，想赔钱，那就赔吧。这些钱不够吗？啊，不够。就你这辆破自行车，也就值个两百块，何人何是我呢？我真是出门遇到鬼了啊！那你要多少？两万？十万？还不够，他妈穷的揭不开锅了吧？一辆破自行车值多少钱啊？保险公司嘛，让定损员来一趟，我要定损。大哥，你没事吧？我一豪车都没交保险，你一破自行车交保险啊？你他妈还给自行车上保险啊？啊！算了，林笑，我们赶时间。我这车很贵的。经过检测，这辆自行车价格在三百块左右，赔偿金额嘛，最多一百。哎，这辆豪车价值一千万，赔偿金额在一百万左右。小子，一百块啊！刚才给你一万块你都不要，现在一百块，傻去！这价格不对，你还是查查保险官网，看看最高价的保单再说。什么情况？这这辆自行车竟然是
你到底搞没搞清楚啊？啊，郑先生，我这已经确定了，刚才是我搞错了。这按照保险核算，嗯，你一共需要赔偿楚凌霄先生一亿的损失。什么？一个亿？你没跟我开玩笑吧？啊？先生，这是您所撞自行车的保单。这辆古董级自行车，世界仅存五辆，价值十个亿，所有单据证书都可以给您看。小蔡，你脑子是不是有病啊？啊，骑个十亿的自行车在路上跑？我愿意，你管得着吗？我说了，我要的是态度。你，周生，顾家泰，都他妈因为你，我开车的时候你给我犯骚，要不因为你，我至于看不见这车吗？啊！我认栽，我给你道歉。这还差，滚吧！小贼，你给我等着，别让我逮到你，要不然我你吃不了兜着走。哼！哟，江生，周生，咱都等着你了，来坐，来来来来来，坐坐坐坐坐坐，来。这位可是江南省总督的儿子，嗯、你哥连总督的儿子都能请过来，这人脉可真大呀！那是。我哥可比楚凌霄强一百倍。周少，你今天怎么来这么晚呀？哎呀，你别提了，路上遇见一个神经病，要再次遇见他，落在我手里，我玩死他。<笑>哎，对了，今天不是有人要请客吃饭吗？人呢？啊？呀，对吧？请客的人到了，是你们？张景峰，你们怎么在这里？我听说你们要宴请帝都的公子哥，那我肯定要过来凑凑热闹了。那我把江省总督的儿子周少都给你请来了，让他帮你们慕容财团多出出主意。你无耻！不用说，这些人已经都是你的人了。哎，等等等等，你的意思是说，他们俩今天是来求我的？正是。<笑>小子。没想到啊，这么快就落在我手里啦！不好意思，你好像搞错了吧？这是我们预定的，这里不欢迎你们。楚凌霄，我劝你说话客气。整个江省都是周少家的，周少能在这跟你们一起吃饭，那是你们的荣幸。同样的话，我不想重复第二遍。嘿、哎、呦！我看你不只是一个穷逼，还是一个傻逼啊！听不懂人话吧？周少，我知道这个小子啊，有点武道。哎呦，有点傻力气就可以嚣张跋扈了。小子，我不管你是谁，只要你给我三扣九块，我就把这个包间……啊、哦，小子，我再告诉一个你残酷的真相。这个社会，不是谁有力气谁都能站住脚，而是看背后的权力。这个社会啊，就是这么的弱肉强食。哦，我明白了，他一定是啊看上这一桌美味佳肴了。哈哈哈哈哎哎，没关系啊，哎，这碗汤啊，赏你了。喝完这碗汤，赶紧滚蛋吧啊！<笑>我最讨厌的就是刀剑粮食。<笑>刀剑粮食，来，刀剑一个给他看看。行吧，还是那句话，喝了它，不然江城深水码头又会多一具尸体。欺人太甚，好汉不知眼前亏。江建峰是故意找人羞辱我。听不懂人话呀？想滚，把汤喝了再说。我们有的是钱，就是随便糟践粮食。七<笑>七，要喝，<笑>也是你喝。<笑>你敢这么对我，周少，周少，周少，看到了吧？这个小子就是这么的嚣张跋扈
，就是这么个不讲道理。不讲道理，那我就教教他如何做人。喂，爸，过来一点。能不能再点几道菜啊？这些可不够吃啊。好啊，那就再多点几道，吃饱了你好上路。你能不能长点心啊？一会儿来的可是江南省的总督大人。算了，周总督和吴慕容家还算是有点交情。一会儿我帮你说点好话，看他能不能原谅你。总督大人到！哎，小王八，你可算来了！你得为我做主啊！怎么回事？周总督，误会，误会。这不是慕容侄女吗？哎呀，爸，不是慕容，这小子。周总督是吧？你儿子占了我的包间。还糟践良知，我想问问，我带你管教管教儿子，你有意见？哼，可笑！你算什么东西？我的儿子还轮不着，我管教不得吗？管教的好，管教的好，我我这逆子是该管教。爸，你你说什么呢？闭嘴！哎，爸，我叫你闭嘴。这位先生，您说的对，浪费粮食可耻。那你说，哎，爸，呃，请您指示，这些都是贵公子点的，为了不浪费，都让他吃了吧。什么？让我吃？我他妈一个人都吃得完吗？你什么意思？带着吃你都吃，我话怎么那么多呢？妈，到底什么身份？你这么怕吗？周总督，我很可怕吗？不不不，你一点也不可怕。您只是在教育晚辈啊，不要浪费粮食，请吧。我逆子，你你要是今天不把它吃完，我打他的腿。怎么会这样？周董督竟然对楚灵霄的话言听计从，莫非这楚灵霄有什么天大的宅斗？会吧？我觉得应该是卖慕容舒雅的面子。这么说，慕容舒雅并未完全失势。连总督都站他这边，啊啊、不行了，我快撑死了。先生，你看这，行了，滚吧。今日是我有求于大家，如果大家还想继续吃这顿饭，那我们就移步别的包间。如果觉得我慕容舒雅不配的话呢，那我也不勉强。哎呀，爸。这到底怎么回事？慕容家已经垮了，现在江少宗才是慕容家背后的主宰。你小姐也落后了吧？你懂个屁！你以为我是看慕容舒雅的面子吗？啊，那个楚凌霄才是惹你气的人。哎呀，楚凌霄，他就是个神经病，整天骑着一个古董二手自行车到处乱逛碰瓷儿。哎呀，他有什么招惹不起？哎，住嘴！小心祸从口出。哎呀，爸，他到底是谁嘛？昆仑神功，凌霄帝尊。什么？他就是那位帝尊大人。啊、你你不会认错吧？帝尊与博主师出同，我岂会认错？最近我也在寻找帝尊的下落，没想到在这儿碰上。小子，我告诉你，伺候好帝尊，你可以少走二十年的弯路。哎，妈，你这么一说，我就明白了。服务员，拿菜单来。各位想吃什么？抱歉，小姐，我们酒店的烟花气管道坏掉了，怕是无法为您提供就餐了。哦，看来大家今天晚上吃不成饭，那不算了吧？啊，江建峰，江建峰，又是你对不对？连这么阴狠的手段你都能使得出来，你卑不卑鄙啊？各位，慕容小姐的这顿饭可不容易吃。要不还是我请你们去帝豪大酒店吃吧。帝豪大酒店就是那家龙国唯一一家七星级的酒店吗？据说那里吃饭都是要预约的，聘请的都是米其林三星厨师。孟小姐，不是我们不给面子，实在是江少盛情难却。孟小姐，我看就算了吧，你区区一介女流是很难翻身的。一顿饭而已，几席，叫外卖就好。李潇。点外卖太不尊重人了吧！我还是要请这些帝都护士帮忙的。既然帝豪大酒店规格高，那就叫帝豪大酒店。好，外卖
，还真是无知啊！看见没？这就叫没见识。叫帝豪大酒店送外卖，你在说什么蠢话？帝豪大酒店那是什么规矩？他们从来不给人送。这家伙就是一个乡巴佬。林霄。帝豪大酒店一向都是高规格，从来不送外卖，连打包都是不允许的。帝豪大酒店嘛，我这里要招待一些客人，你安排一些菜，给我打包送过来。对面说半小时内就不送，等着吧。哎，你小子打的是帝豪大酒店的电话吗？废话，想别三儿，你是不是随便给一个路边摊打电话，在这装模作样，让他们送外卖过来？你自己什么档次你不清楚？老子没倒出功夫收拾你，你自己非要找死是吧？没错，这话我早就想说。你一个垃圾，敢跟江少在一个地方吃饭？你也配啊？赶紧滚啊！别坏了江少的大事儿。哎，不用给他废话了，老板呢？去把你们老板给我叫来。好的。刚刚帝豪大酒店打电话过来，包房里的一位贵宾使用了罗斯柴尔德家族的至尊金卡点餐，让我们配合。至尊金卡的客户，让你们死，你们也得受死。走。谁敢在罗浮宫酒店闹事？也就是这个酒店的老板吧。啊。把他给我赶出去！莫非此人就是至尊金卡持有者？我代表罗浮宫酒店拜见贵宾。好，很好，你还真有点眼力劲儿。不过你们这酒店的卫生不达标了，一群垃圾，臭不可。老板，打扫一下吧。来人，把这些垃圾都给我赶出去！看来罗浮宫酒店。一个长眼睛都没有。高登，这是至尊金卡，都回答你呢。不然呢？你以为在谁呢？至尊金卡？什么狗屁至尊金卡？见都没见过。小人有眼无珠，是错了贵宾身份，还想收费？起来吧。就按他说的做，确实该打扫卫生。愣着干什么？把这垃圾给我赶出去！等等，我是慕容财团董事长。一群间谍，谁敢动我？我管你什么狗！我罗浮宫只认识至尊金卡。来人，等等，我自己走。慕容少爷，别以为有帝君这么聪明，等我收拾，第一个把你们这对奸夫淫妇给杀了。你要对付谁？我说，我要斩帝尊。帝尊算个什么东西？他不过也只是一个凡人，凭什么不能动？江剑锋，一无如邪道。难道你不觉得自己已经性情大变了？我警告你，挑战帝尊就是挑战天道，当真敢是天？<笑>天道，老子现在就告诉你，有命由我不由天。自从我被抛弃的那一天开始，我的命就掌握在自己手里。如果这天敢阻我，我就走了这天。还有你这个混蛋，蹦跶不了多久了。咱们走着瞧。哎，邪气入髓，无力回天。想的就搞这个。走。林霄，这个江建峰不会是疯了吧？他背后的确有一个力量，只要找到这个力量的源头，我也就能知道我的身世之谜。你那个卡是怎么回事啊？一个朋友送的。现在你开心了？江少都被你气死了。我看这饭啊，这个也没有意思。不去，我走。哟，还真有送餐的，演的挺像那么回事儿的啊！你
您是食神史蒂芬周，您不是帝豪大酒店的御用厨师吗？怎么到这儿来了？哎。Mr. Chu, your order from the hotel has arrived. You can enjoy it now. 福星高照，翡翠虾，飞黄腾达，赤油金，鸿运当头，福烧肉。我的妈，这可是国宴级别的菜品啊！怎么可以当成外卖送进来？这太不可思议了吧！可是帝豪大酒店是不送外卖的呀，这是为什么 ？Sorry, you were too normal, but for this special guest, we did this. 你在说什么？他凭什么啊？还发愁到哪个跟他沾边啊 ？You are less than nothing, but him, he is the most important guest in our hotel, and we will do everything for him. 楚林霄，你到底是什么人？喂，怎么了？好，我知道了。莫雪，玻璃厂已经堵了，你快过去。嗯。江雪，我劝你，不要再一错再错。跟云少结婚就是一错再错。这个婚我决定了，是吗？那就同喜了。我和凌霄的婚也结定了。这群帝都来的富二代，真是不见兔子不撒野。平日里一个一个慕容小姐叫的奇怪，真的让他帮忙了，被推三阻四。很正常，不过这世上可没有白吃的菜。今天晚上这个，不能再白吃，明天就要。冷殿下，你怎么来了？是不是帝尊大人来了？我带来了一个人，不过不是帝尊。爸，爸，你怎么来了？我还以为你……太好了，素雅，慕容家所有的人，哎，不要让你担心。大家都没事吗？可是那个江剑峰，他不是说，他是在虚张声势，就为了逼你。交出慕容财团，这次多亏了帝尊出手。太好了，可惜连慕容财团的救命恩人都没有见。爸，你说这个帝尊，他不会是喜欢上我了吧？这就难办了，我这都有凌霄了呀。凌霄，那个我也不是一个见异思迁的人。要不咱们明天的婚礼往后延迟一下？嗯，你这傻孩子，凌霄可是你的未婚夫，这婚啊必须结。哎呀，爸，我开玩笑的。<笑>这这孩子。哦，对了，凌霄，明天咱们的婚礼要不要就在芙蓉山庄举？芙蓉山庄？嗯，是。江暮雪和一在天的婚礼也在明天，就在芙蓉山庄。你定同一个时间。同一个地方是什么意思啊？就是因为他们要在那举办，所以我才决定在那儿。我就是要让江暮雪知道，我的男人比他那个什么云大少强一百倍，让他后悔去。说什么？楚破天的那个遗孤还活着？千真万确。这个人不能留。派人去做主。不过，大王，据我的消息，楚凌霄现在背后似乎有更强大的背景，本人也修成了武道宗师。那就更不能留了。明天我亲自带你去。是。义父，您找我。有些事儿，到今天我必须得跟你说了。你的亲生父亲楚破天。就是咱们龙国的天策大将军。天策大将军，对，他为龙国立下了赫赫战功，被封为天策大将军。我只是追随他的副将。你父亲功高震主，遭到了镇北王的妒忌，因此才惨遭灭门。只有我带着你跑了出来。魏家之所以要杀你，只怕也是受了镇北王的指令。如今魏家被灭。恐怕镇北王已经得到了消息。李潇啊，你听我的，你还是走吧。走。生当做人间，死亦为鬼雄。我宁愿战死，不愿跪着生。更何况，鹿死谁手，还有未可知呢。镇北
王如今已是一人之下，万人之上，而且他本人武道更是超凡入圣，你我在他面前只是个不一而已。一人之下，万人之上，那帝尊，帝尊，你要是真能请来帝尊，或许还有一战之力。有昆仑帝尊在，区区这么多，有何所惧？楚林香，你以后要是对我们家小姐不好，我第一个不放过你。古时候都有陪嫁丫头，你不如跟你小姐一起陪嫁过来，我也不介意。美死你了呢，还举一送一！哎呀，好了，月月，我们的宾客呢？哟，我看看是谁呀、啊，非要舔着脸跟我们不然蹭吃蹭喝的不见，这蹭婚礼的呀，我还真是第一次见。我们蹭你们的婚礼，这真是搞笑！慕容小姐，我还以为你开玩笑呢，没想到你来真的，真要嫁给这个废物。慕容家虽然落魄了，可也不至于嫁给这么一个无名之辈。好白菜都被猪拱了，还不如嫁给我呢。我怎么着也得让慕容淑雅衣食无忧。云少，今天虽然你我两家都在此地办婚礼，但你办你的。办我的，大家井水不犯河水。我看啊，你也不要故意挑起事端，免得对大家都不好。慕容家主，我看你是没太搞清楚状况吧？今天这个场地都被我云家包了，哪还有地方给你慕容家主办婚礼呢？哼，幸亏慈皇，山庄的经理可是我的父母。我早已和他约定了，怎么可能被你们云家全包了呢？<笑>慕容家主，看来你的消息真是不太灵通了。因为我要给慕雪最大的婚礼，场地不够用，所以江少跟山庄的经理说过，取消了你们慕容家举办婚礼的资格。今天这个场地，在我云家的账目之中，你胡说八道！看来你还是不太相信。钱经理，不如你跟他解释解释。钱经理，我们可是十几年的，你来告诉他，这事儿不是真的。慕容家主，要我说，还是算了吧。毕竟你已经不是慕容财团的掌门了，不就办场婚礼吗？随便找个小酒店就办了，就钱钱经理。生气，气大伤身。废<笑>物，就你还想跟我抢婚礼？你拿什么跟我比啊？知道什么的，这就叫实力。<笑>你别得意的太早，今天这场婚礼你办不成，而且你今天所请的所有人都会变成我的。哈哈哈哈哈！什么？有意思，有意思。你算个什么东西啊？也想让我的婚礼取消？你以为？这还是昨天的店。这个脑残以为请我们吃了一顿饭，我们就给他站台，他想多了吧？<笑>小子，昨天的饭菜很好吃啊，什么时候多请我们吃几次啊？冤大头！赛<笑>天，我看他们是羡慕我们的婚礼，特意来参加我们婚礼。楚林笑，我不会白吃你们顿饭的。来人，再给婚宴上这几位客人开一桌。行啊。再开一桌也无妨。在场的各位，有带宠物来的吗？就让他们跟宠物桌儿。<笑>是不是太过分了？若<笑>雅，我早就说过，你跟他在一起是不会有好结果。今天你们的婚礼应该是举办。你又想干什么？你各为慕容家的千金，穿着婚纱出去是不是很耻笑？这样，择日不如撞日。今日你嫁给我，我想云少应该不介意和我一起举办，能和江少一起举办婚礼，那是我的荣幸。江剑锋，做梦！真没想到我慕容淑雅也会落到今天这么难堪的境地
，既然如此，我走了。女儿，八百元，在你人生最重要的时刻，让你受辱。爸，这不怪你，这怎么能怪你呢？楚凌霄，你还愣着干嘛？你赶紧拉着小姐离开呀、啊！你还嫌丢人丢的不够吗？哼，离开？怎么可能？我楚凌霄，如果连一个女人的婚礼都给，还算什么男人？舒雅。你就等着看戏了。嘿呦，你他妈还在这装？钱经理，把他给我赶出去！我看谁敢！周少，您怎么来了？您这是来参加我的婚礼呢？这些都是礼金呐、啊。哼，不错，就是礼金。四个箱子，这得多少钱啊？也不多，也就一个亿。啊，这是真的。吉少和周少龙的关系怎么那么铁？结婚随礼一个亿，周少可是总督之子，看来于家这是大让大让座。是啊，闭嘴！我什么时候说这礼金是给云在天的小门小户？你也配？<笑>周少，昨天咱们还一块吃饭呢，你都忘了？大哥，少他妈给我提昨天吃饭的事！哼，邱先生。听说您今天结婚，周某不才，特地来参加您的婚礼。小小心，这么多啊！哦，这么多礼金，都是给他的。崔先生，听说您的婚礼有点冷清啊？那群不长眼的宾客，全都跑到云在天那边去。我打一个电话，把江南所有大夫都叫来，给您冲冲场。出什么面？他们的钱，好不好？警告，警告！山庄封锁，准备接待来自世界各地的贵宾。秦连，这到底怎么回事？我也不知道啊。喂，怎么回事？怎么可能？到底发生了什么事？说啊！刚刚接到通知。罗斯查尔德家族继承人路易的带领下，山庄上聚集了五十多位贵宾，分别来自欧洲皇室、德国寡头、美国金融巨鳄，还有龙国的各地富豪。突然来了这么多酒，他们来干嘛的？他们参加婚礼。我的宾客，走。天哪，这些可都是各国首脑、商界巨头、财阀家主啊！是谁？是谁把这些大人物请过来的？哥，这些人该不会是您请来的吧？放屁！我怎么可能请得动这些大人物？啊？慕容财团在他们面前只能算是末流。慕容小姐，你今天将是最幸福、最受瞩目的新人。周少，你这话什么意思？你很快就知道了。罗斯查尔继承人路易、杜慕容小姐和邱先生，新婚快乐！你们是冲我们来的 ？Of course， 美丽的慕容小姐，我们专门来参加你们的婚礼的。难道你不欢迎我们吗？没有没有，我们欢迎，我们当然欢迎了。只不过这里已经被您家给包场了，我们可能得换个地方了。照顾不周，抱歉。慕容山庄，好大的威风啊！陆毅阁下，实在抱歉，我是真的不知道您来参加慕容小姐的婚礼。这样吧，我现在就给两位新人把场地腾出来。钱经理，你说什么？那场地都给我们了，给他们我们有什么呀？滚！在罗斯查尔德家族面前，你连屁都算不上。不用了，已经晚了。就在刚刚，我已经说过了，芙蓉山庄，你已经不是芙蓉山庄的经理了，带走他。陆先生，陆先生，先生，请问我还需要做什么？刚才云大少那么嚣张，现在我不妨也嚣张，把云家在这里的布置给我砸了，顺便把云在天给我扒了。说什么？老子可是云家大少！砸了！看在我们云家的面子上，快让他们住手呀！我们云家和你们罗斯查尔德家族
，在龙国境内还有合作的。云家，说起这个，都提醒我了。从今天开始，我们若随他家族，把云家所有合作全部撤销。不可以，路易斯阁下，不能，你不能得罪啊，路易斯阁下。得罪屈辱贤相，就是得罪我。大天，怎么会这样？怎么会这样？你说怎么会这样？还不能因为你？你打我！我恨不得杀了你！我云家能变成这样吗？啊！他他妈是因为你，你与我真心也没救我，老子就是要玩玩你！要不是江前路突然出现。玩完你就把你踹了，谁他妈跟你结婚啊？你怎么能这样？楚贤相，你还有什么防护？答完了，就重新布置一下。我要准备婚礼。是，我马上搅拌。楚贤相，婚礼可以开始的。等一下，还有一件事没？别别别别！这，我刚才说，要把云赛天扒光。结婚，怎么能没有点钱？杨老板，不能，不能，不能！我有话要跟你讲，回来。你现在我没法做人了，你给我坐了，我走。别别别别别别别别别别别别！楚仁香，这下你满意了吧？我江无雪，这个去就成个笑话。被我们江家那么对你，你就是这么报答我们江家的吗？云香，要不还是算了。江无雪，我只是想让你看清楚他的真面目。他刚才自己都说。他只是在玩。云香，我现在后悔，还来得及。我们自小有婚约，你也是我父亲的干儿子，我们才是最般配的，不是吗？江雪，你当着我的面抢我的男人，有点过分了。我父亲说过，云霄是子期忘了问帝王命，如此强大的男人，三妻四妾很正常。不好意思啊。做事呢就讲究先拿后到，就算你想跟你消耗，那也得往后少少。赚钱是没你的份了，小当小妾呢也得看看小姐的心情。原本站在上面那个人应该是我才对。我真的做错了。云霄，慕容淑雅，好，太好了，面子也够大了，连罗斯柴尔德家族都请，不过可惜了，今日就是你的死期。云霄，我有一件，你可敢接？血不接。原来你侍奉的是血母，难怪会性情大变。来吧。我有意见，可斩天下邪魔。对了，儿子，你没事吧？啊，啊我没事。你这是怎么了？杨剑峰，你怨气太深，被血魔附体。今天我帮你斩杀了血，我念你阴武，差点被王府，所以。饶你，只是废除了你一身的邪功，往后不能再为非作歹。你可不气，谢主兄，不杀之恩。儿子，你好了。爸，我没事了。爸，我，别说了，我明白，我们只是一时被血魔迷失了心智。你爸，还是爸的好人。真是令人感动啊！陈北王，他，他就是佛主之下第一人，权倾天下的陈北王。北王乃是一人之下，万人之上，为何出现在我们江城呢？江河图，你这个老狗还活着？托你的福，我江河图活得好好的，陈北王。你要杀妖寡，冲我一个人来，咱们之间所有的恩怨，其他人没有关系。你不过是楚破天身旁的一条狗，我对你没兴趣。说
楚破天的遗孤在哪儿？甄飞王，我警告你，你休想！我在此，有何指教？放心，你听话的，赶紧走，这儿有我等着。今日就换我来保护你，父无全子，你就是楚破天的儿子，楚云霄，没错，我杀父之仇，不共戴天。今日就要给我的父母报仇，<笑>那就要看看你有多少斤两了。这这就是镇北王的威压吗？实在太强了，我已经无法呼吸了。王道，下腿。这就是你所谓的最强一招吧？你没看错吧？既然没事，这不可能。你要对女王留守了吗？对女王，这小子起码有宗师之能，你不能留守啊！这不可能！我这一招连山川都能劈断，你不可能活着。你眼中的最强，对我来说就是龙影撼天棒。我曾用这一招。十万大军，你怎么可能没事？其实我一直没把你放，因为我杀你就像屠狗，不能杀你，不能杀我。我是当今的镇北王，我主之下的第一人，杀了我就是和整个龙国作对。是，国主到。国主，来吧。镇北王，你多年以来结党营私，残害忠良，通敌卖国，蓄意谋反，你可知罪？国主，我冤枉啊！闭嘴！现在由你出手，替我龙国解决这个祸害。季尊，季尊，林霄，你竟然就是帝尊！我早该想到，他居然是帝尊，我居然亲手毁了和帝尊的婚约。你是帝尊？帝尊怎么可能这么年轻？这不可能！也好，今天我就叫你死个明白。没错，我就是昆仑神功帝尊，真正的龙国国主底下第一人。凌霄帝尊，楚凌霄，怎么可能？爸，我做了那么多丧尽天良的事情，帝尊大人还会原谅我吗？芬芬，这都不怪你，要怪就怪爸爸。都是我让你被血魔控制，成了被利用的工具。爸。你别这么说，放心，帝尊跟咱们是一家人，他不会怪你的。去，李潇啊，你还是暮雪的气吗？哎呀，我们暮雪从小娇生惯养，识人不清，她现在都已经后悔了。再说了，你们俩不是还有不约呢吗？<笑>暮雪还小，她应该只是崇拜我，不是真的喜欢。不是的，我是真的喜欢你、啊。好你个江暮雪，你跟我抢男人是不是？我都说了，你要进门也只能做小。我跟凌霄很小就认识了，凭什么我做小啊？我，喂，喂，凌霄。欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。